أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين İbadetlerin, itaatlerin kabul olması için Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat zikredin. Allah'ın razılığını özümüze celp eylemek için daimen ibadette, itaatte olmamışsın. Bir daha Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat zikredin. Yamul Fatimiyyedi Fatime-i Zehra Selamullah Aleyhan'ın da bizden razı kalması için Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat çekin. Allahümme salli Allahümme salli Allahümme İnşallah bir küçük mülahaza nezerize çaktırım. Bəhsin misalları biraz çoxdur. Kim yəni vaxtı dardırsa, bir 10-15 dəqiqə təbərrük qəstini oturub yəni gedə bilər. Yəni burada necə deyirlər, mən onların hamısı qardaş kimi sayıram özümə, onu nə ihanət, nə bir şey hesab eləmərəm. Yəni iş adamları deyil, təbərrük qəstiyi ilə 10-15 dəqiqə oturub gedə bilərlər. Amma bəhs biraz uzundur, misalları çoxdur ki, daha da yaxşı aydın olmaq üçün. Mövzunu gözəl şəkildə təhvil almamışsın, Muhammed və Ali Muhammed'e salavat çıxır. Mən keçən həftə vədə vermişdim ki, bu günləri əhl-i beytə necə beyət olunması haqda danışacam. Amma bir növ, bir mövzu ortaya çıxdı, istirari demək olar ki, həmən o vədə verdiyim bəhsi gələn həftə inşallah nəzərüzə çatdıracam ki, Peyğəmbərə hal-hazırda beyət lazımdır ya yox. Ümumən, əhl-i beytə hal-hazırda bugünkü günün müsəlmanlarının beyəti lazımdır ya yox. Çünki bu mövzuya iddiatçı tərəf heç toxunmayıb. İddiatçı tərəf bu mövzuya qəti şəkildə toxunmayıb, fəqət 12-ci imama beyət haqqında mövzu açıblar. Bu da bir növ bəhsə insafla yanaşmaq sayılmır. Əgər mövzu, beyət mövzusudursa, əgər başqa əhl-i beyt üzvlərinin haqqıdırsa, niyə görə o haqq gizlədilməlidir? İnşallah, mən bir tələbə olaraq gələn həftə bütün o möminlərin boynunda şərqi vəzifə olan hal-hazır ki, əhl-i beyt fərdlərinə də beyətin dəlilin subutunu zikr eləyəcəm və necə, nə təhər olmasını da izah eləyəcəm biznillah. İnşallah gələn əfdə. Amma bugünkü gün üçün vacib bildim ki, bu bəhsi o bəhsdən qabağa salam üçün əhəmiyyət kəsb elədiyinə görə və bütün mövzularımız da əhəmiyyətlidir. Bəhs nədən ibarətdir? Mən birinci mucizədə və ikinci mucizədə hədislər gətirdim və sənədin araşdırdım. Məsələn, əhd duasının sənədin araşdırdım. Bəzi ravilər düz danışandır, bəzi ravilərsə bəllidir, düz danışandır, yayalan danışandır. Elmi ricalı, əgər ravi məchulül hal oldusa, həmin o rivayətə etibar, səhih məfhumu gətirmək olmaz. Bəzi qardaşlar, bir növ mənim sözümü səhv başa düşüblər. Daha doğrusu, bəziləri sevinib ki, bu əhd duasının sənədində ki, bir-iki nəfər düz danışan varsa, düz danışan da bu duanı nəql edib və düz danışması subut olub olmayan şəxsdən nəql edib. Deməli, düz danışan biz ondan götürək. Bir-iki nəfər düz danışmayıb, əhd duasını ələ götürək biz onlardan, amma məchulül hal olanları nəyəyək, tərk edəyək. Həmən bu cürlə hədisi başa düşmək heç bir elmi meyyara söhkəndir. Bir növ şəxsi istəyə söhkənir və şəxsi anlayışa söhkənir. Elmi heç bir məbnaya söhkənmir. Bugünkü bəhsimiz ondan ibarət olacaq ki, düz danışan ravi, düz danışmayandan, 
Veyahut düz danışıp danışmaması subuta yetirilmeyip bugünkü güne kadar meçhul bir raviden hadisin veyahut duanın nöqlilemesi hemen o duaya ihtibar getirir ya yok. Bir növ mövzu ilmi mövzudur. Mesela düz, bir hädisin beş ravisi var, onun birincisi düz danışan, ikincisi düz danışan, üçüncü düz danışan, dördüncü düz danışan, beşincisi ya zayıfdi, ya da ki məcğuldur, belli diyor ki o düz danışır, ya səhv danışır. İndi bu beş nəfərin bu bir nəfərdən hädisi nəql eləməsi, bu hädisi etibar məqamına qalxızır ya yok. İnşallah Kur'an-ı Kerim'lə və hədislərlə bu mövzuya geniş şəkildə izah getirəcəm ki, sonradan kimsələrsə mövzunu başqa cür başa düşməsin, özlərin bir növ səhvə bilə-bilə aparmasınlar. Bu mövzunu başa düşmək için kiçik bir müqəddimiyə ehtiyac duyulur. Mənim dediyim kiçikdən. Kiçik bir müqəddimiyə ehtiyac duyulur. İnşallah hemen o müqəddimaya nezar salağın, sonra yeniden bəhsa qayda olun. Üsul kafenin ikinci cildində səhvə 75, altıncı hədis. Bu hədis mühüm hədislərdəndir və hər bir şiyyənin borcudur ki, bu hədisə neynəsin, əməl eləsin. Yəni başqa bir sözlə düşük, bir nəfər Özü özün yoxlamaq istəyirsə ki, mən şiyyəyəm, ya yox. Mən əhli beyt tərəftarıyam, ya yox. Bunu bilmək istəyirsə, bu hədisi özündə tətbiq edəcək. Əgər görsə ki, həmən bu hədisin bəndləri bu şəxsin haqqında həqiqətə çevrilib, real həyatında, gündəmindədir, Düşün ki, elhamdülillah, şükür Allah'a ki, mən Peygamberin əmr elədiyi Allah'ın kitabı və Əhl-i Beytin arxası için gedirəm. Eğer görsək ki, yox, bəzi bəndlər var, bəzi bəndlər yoxdur, çalışsın ki, həmin o nöqsanı aradan aparsın. Amma heç görməsə özündə burada... Necə deyirlər, vəziyyət çox çətindir. Çalışsın kardeş, bir növ mövzuya təzədən nəzər salsın. İmam Bakır aleyhissalamdan da hədis, imamımız şiyələrə iki cür müraciət edir. Əvvəlcə imamımız buyurur, ya məşərə şiyə. Məşər, yəni cəm, toplum, ey şiyə toplumu, ey şiyə cəmiyyəti. Bir, Sonra imam mövzunu anlayışı daraldır. Buyurur, Ya şiata ali Muhammed. Ey ali Muhammed şiyaları. Evvelce dedi şiye cemi. Şiye cemi bu anlayışı büyüdü. İnsan hakkın da şiyesi olabilir, batilin de şiyesi olabilir. Sonra imam daha da dəqiqləşdirir mövzunu, daha da incələşdirir, buyurur, ey Ali Muhammed şiyələri, yəni, mən müəyyən təbəqəni nəzərdə tuturam. Mən müəyyən təbəqəni nəzərdə tuturam. İmamın tələbi var. İmam buyurur, kunu en numruqa el usta. En numruqa el usta. Kunu Əmirdir. İmam əmr edilir. Olun. Nə ola ey bizim imamımız? Numruq atil vusta. Numruq at ərad dilində nə deməkdir? Mütəkkə. Numruq at, yəni bir balışdır ki, insan yorulanda, oturanda ona neyin yer? Söykədər. Adətən ərəb ölkələrində hər bir evdə yerdə oturulan məqamda söykənmək üçün müəyyən həcimli balışlar var, mütəkkələr var. Ona qədim ərəb dilində deyərlər numruq, amma hal-hazırda istifadə olunmur. Hal-hazırda istifadə olunur visadə. Qədim ərəb dilində numruq deyərlər. İlk baxışdan baxanda bizə qəribə gəlir. Necə yəni imam bizdən mütəkkə olmağımızı tələb edir. Hər bir şeyə nə olmalıdır? Mütəkkə olmalıdır. Bu nə deməkdir? İmam nə istəyir burada? Hansı məcazi bir anlam bizi gözləyir? 
Helali işimiz yoktur. Helali bir növ kelmenin mən, lüğeti mənalarına baxaq. Sonra göre iman bizden ne istedir? İman əmr elir kunun numruqa. Mütekke olursunuz. Her biriniz. Hemen bu mütekkeye de imam bir geyit koyur. Vusta. Vusta yani orta. Orta. Ne yukarı, ne aşağı. İşlerin ortası. Orta. Evvelce buna bir növ lüğeti bakımından nezer salak bir mütekke nezerde tutaq. Bir mütekke. Eyni uzunluğu 5 metre. Bir nefer ona sökənib öz rahatsızlığın çıxarda biləcək bədənindən Beş böyüdür də onun harasına sökənəcək indi mövzunun əksin təsəvvür eləyək bir mütəkkədir 20 santı eni 20 santı uzunu bir nəfər də istəyir ona sökənib bir növ yorğunluğun bədənindən çıxarsın faydalana biləcək yox deməli mütəkkə əgər həddindən artıq həddin açsa və həddindən artıq həddində olmasa Hemen o mütekkeden faydalanma olmayacak. Demek ki orta olmağın meyarı odur ki, fayda verebilirsen ve fayda kabul edilebilirsen. Niye imam şiyelere mütekke olmağı tələb edilir? Mütekke ne içindir? Özümüzü sual verir. Mütekke sökənmə içindir. Yani imam nezarda tutur ki her bir şiye öz yaşadığı cemiyette sökenecek membe olmalıdır. Meyar budur. Her tetbik elesin özünün üstünde. Yaşadığı mühitte, yaşadığı mehellede, yaşadığı küsede, yaşadığı cemiyette. Etrafında olan şəxslər ona sökənir mi? Ona etimad edir mi? Hərə baxsın öz daxilinə. Məsələ, kiçik bir misal verim. Qonşu günlərin bir günü qapı döysə və səndən tələb eləsə ki, ay məşədi, bizim bir xeyir işimiz var, xaş edirəm dua ilə. Bunun özü o demektir ki, sən həqiqi əhli bir şiyələrindən sən. İşarələrdən biridir. Necə başa düşdüyü bunu? Çün bir ailə, digər bir ailə ki, meydana gələcək, onun xoşbəxt olmasını sənə sökənir. Ki, məşədir, sən Allaha dua elə ki, ki, bunlar nə olsun? Xoşbəxt olsun. Yəni, onlar öz ailələrinin xoşbəxtçiliyin sənin doğunda görürlər. Və yaxud ixtilaf düşüb bu ailə ilə o ailə arasında gəlirlər ki, ay məşədir, sən miçid adamısan, sən Allah adamısan. Gəl, qarış bu işə, bu mövzuya bir xeyir gətir. Sən də qarışırsan, sözü eşidirlər və problem var da aradan gedir. Deməli, sən bu iki tərəf üçün, bu qonşular üçün nə oldun? Sökənəcək mənbə, etimad yeri. Eğer belirsensə, bilgin ki o hədisdə deyilən imamın əmrinə, artıq sən əməl etmişsə, Deməli, imam şiyyələri mütəkkə olmağa dəvət eləyəndə məqsədi, bu gözümüzlə gördüyümüz mütəkkədir, məcazı bir mənadır. Yəni, hər bir şiyyə əlin sinəsinə vurub əhli beyt şiyyəsiyəm deyən cəmiyyətində eytimad lazımdır minlərlə insanın sən eytimad mənbəsi olasan. İki nəfər, üç nəfər, bir nəfər bir nəfər sənə eytimad edirsə bilginə sənlə sən həzrətin dediyi şiyyələrdən sən. Deməli, həmən bu ülki ilə insan yalancı olub düz danışan olmağı üzə çıxır. Məsələn, mən deyirəm, ay cəmat, mən əhli beyt şiyyəsiyəm. Bu kəlmədə iki anlayış var. Ya bu şəxs yalancıdır, ya bu şəxs düz danışandır. Hardan biləcəm ki, mən düz danışanam və yaxud yalancıyam və yaxud bu qardaş hardan biləcək ki, bu şəxs düz danışandır və yaxud yalan danışan. Həmən o, kunun mruqatil usta. 
orta hacimli nə oluz? Mütəkkə oluz ki, cəmiyyət sizə sökənə bilsin, cəmiyyət sizə eytimad eləyə bilsin, cəmiyyət sizə arxa çevirə bilsin, cəmiyyət sizin dilvüzdən, əlvüzdən, gözüzdən əmin amanlıqda olsun. Bunlar oldusa, deməli, sən ki deyirsə, mən şeyəm, düz deyirsə. Əgər bu şeylər yoxdursa, rüşvət alırsan, haram eləyirsən, gözünlə, əlünlə, qulağınlə və bunlarla yanaşı deyirsən ki, mən şiyyəyəm. Burada şəxs yalan danışır. Bunu başqası da təyin eləyə bilər, şəxsin özü də təyin eləyə bilər. Allaha an verirəmizə cəlanına xadır bu cəmi, əhl-i beytin əmr elədiyi numuru qatil ustadan qərar versin. Dikkət edin, üsul kafidə olan hədisdə İmam Baqır ə.s. hər bir şiyyənin numuru qatil usta olmasını tələb edir. Amma nəhcül bəlağədə Həzrət Əli ə.s.ın gül cəmalına salavat göndərin. Nəhcül bəlağədə 109-cu hikmətdə, Həzrətin qısa hikmətləri təqribən axırıncı səhvələrdə olar, 109-cu hikmətdə İmam Həzrət Əli ə.s. buyurur, Nəhnün numru qətil vusta. بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي نهج البلاغة دولان حضرة كلاما حضرة بويرور همن النمرقة الوسطى بذك يسول كافة دولان هذه استيمام نادير سيزولون نهج البلاغة حضرة الليسان دير يوخ بذك Yəni, numruqət il-vusta olmaq fəzilətdir. Hətta əhl-i beyt özünə o şeyi nisbət verib. Ki, bütün cəmiyyət, bir növ dairənin böyüliyi və balacalığı var. Mənə nisbətən 5-10 nəfərdir. Amma həzrət əli özün numruqət il-vusta saysa, yer kürəsi. Yer kürəsi ona neynəməldi, çökənməldi. İmam Həsən ə.s. özün numru qətil vusta sayanda, deməli, Həzrət ə.s. sonra bütün məxluqatlar ona neynəməldi, çökənməlidir. Deməli, Həzrət ki, buyurur İmam Baqır ə.s. üsul kafidən numru qətil vusta olun, bu fəqət bizi üçün deyil, əhl-i beyt özü özündə numru qətil vusta kimi görür. Yəni, ey bizim şiyələr, Özünüzü kimi oxşadın? Bizi oxşadın. Biz necə ki, cəmiyyətsin qaydış, eytimad, eytibar mənbəsi olmuşuq, şiyyələrimizlə nə olmalıdır? O cür nə olmalıdır. O cür nə olubsa bizim şiyyədir, o cür nə olmayıbsa bizim şiyyələrdən deyil. Bu, bir növ təbərrük qəsdi ilə nəzərcə çatdırdım. İndi gələn gün mövzumuzun müqəddiməsinə. Həzrət İmam Baqır ə.s. hədisdə iki kəlmə qeyd edir. Əl-Ghali və Tali. Əl-Ghali kimdir? Və Tali kimdir? Əl-Ghali əhl-i beytin Allah tərəfindən onlara verilən məqamla onları çıxarıb yüksəyə qalxızmaq. Məsələn, Həzrət ə.s. imamdır, kimsə ona peyğəmbər deyə. Buna deyərlər, qulub vəhli. Həzrət ə.s. Allahın bəndəsidir və peyğəmbərin ümmətindəndir. Kimsə ona deyə ki, əli Allahdır. Nə uzubu? Deyənlər var. Deyənlər var. Deməli, əhli beyti Allahın qoyduğu məqamdan çıxarıb yüksəyə qalxızmaq peyğəmbərdir, peyğəmbəridən yuxarı Allahlıq həmən bu adam nə sayılır? Ğali və yaxud Muğali Ğali, Muğali ikisinin də mənası birdir. Bəziləri Muğalini belə başa düşüb ki əhl-i beyti Allahlıq məqamına çıxarmaq. Bəli, bu fərdlərdən biridir. Amma birisi əhl-i beytdən haransın birin. 
Peygamberimizden sevayı. Peygamber görse onu da ilmi kitablarda gali veya mugali diyerek müraziyet olunur. Şimdi bunun hükmü nedir izah edeceğim. Fakat kelime ile tanış olan. Demek ki gali kim oldu? O şahsi Allah'ın ehli beyte verdiği məqamla onları çıxardıb yüksəyə qalxıssa ona deyəcək gali və yaxud muğali. Talik kimdir? Onun tam əksi. Ehli beytin Allah onlara verdiği məqamla onları neynəmək? Aşağı salmaq. İmam da ona imam deməmək. Birinci imam da ona dördüncü demək. Aydın. Və yaxud imamətin əslindən kökündən rədd eləmək ki, məsələn, İmam Məhdi, Əccəlallah, Ərəcəl-i Şərif, hal-hazırda deyirlər ki, doğulmayıb da olacaq. Bunlar əslən kökündən bir şəxsi inkar edirlər. Həmən bunlar hamısı o tali deyilən adın içinə daxil olur. Deməli, qali məqamdan yuxarı qalxızır, tali isə layiq olduğu məqamda heç onu neyin əmir görmür. Məsələn, deyirlər ki, Peyğəmbərdən sonra ən fəzilətli şəxs birincidir, sonra ikincidir, sonra üçüncüdür, sonra camahat bərabərdir. Yəni, Həzrət Əli, Maviyyə, O, Bu, Yezid, Fülan, bunlar hamısı birdir. Bunu bir görürlər. Bu nədir? Həzrətin bir növ, haqqı olduğu məqamdan onun inəməyi aşağıda görməyir. İndi diqqət edirik. Bunun bizim bu mövzumuza nə dəxli var? Dəxliyin səbriliyiz görər. Həzrətdən soruşurlar, məl qali. O qali ki, deyirik, ha, kimdir, nəçidir, nə nəzərdə tutursan? Ey Peyğəmbər evladı, qalə, qovmun yəqulunə fiinə ma la nəquluhu fi enfusinə bir dəstə cəmiyyətdir ki bir dəstə insanlardır ki o şey ki biz özümüzün haqqında deməmişik o şey ki biz özümüzə nisbət verməmişik ona bizə neyin yerlər nisbət verib ünvanlandırarlar məsələn imam özünə peyğəmbər demir sonradan bir nəfər çıxır deyir ki həzrətəri peyğəmbər İmam özünə Allah demir Hətta hədisdə var ki İmam deyir ki Ənə əbdun min əbidi Muhammed Salavat Mən peyğəmbərin qafısında olan qullardan biriyim O cür nə həzrət təvəzzükarıq elib peyğəmbərin qarşısında Kimsə gəlib onu Allah kimi İndi izah eləyəcəm o kimlərdir Deməli, mövzunun xülasası, o şey ki, əhl-i beyt özünə nisbət verməyib, o şey ki, əhl-i beyt öz haqqında deməyib, onu əhl-i beytin adına çıxmaq, insanı nə sayır? Qali sayır. İndi qalinin hökmünə hədisdə nəzər salaqın. فَلَيْسَ أُولَٰيْكَ مِنَّا O şəxslər bizdən deyil. Hədisin ardı, وَلَسْنَا مِنْهُمْ Və biz əhl-i beyt də onlardan deyilik. Deməli, o şəxslər bizdən deyil, əhl-i beytdən deyil. Və əhl-i beyt də onlardan deyil. Onlar kimdir? Onlar təzədən müraciət eləsinlər. O şey ki, əhl-i beyt özünə nisbət verməyib, onun adına çıxmaq düzgündür. Ona haq kimi, bu əhl-i beytin haqqıdır. Əhl-i beyt demək, baxın, mənim haqqımdır. Deyəsən ki, bu nədir? Əhl-i beytin haqqıdır. Belə addımlar həmən o şəxsi əhl-i beytdən nə inir? Uzaqlaşdırır. Haydisin ki, mən əhl-i beytçiyəm. Haydisin, onun xeyri yoxdur. Meyyar qaydacaq ara, numru qətil usta. Varsa vardır, yoxdursa yoxdur. İndi diqqət edin. Nəzər salavın Qur'an-ı Kərimə. Tali ilə qalinin misalı, yəni o məqam ki, şəxs ona layiqdir və haqqıdır, onu o məqamla yuxalı qalxısırlar və o məqam ki, şəxs ona layiqdir və haqqıdır, əksi mövzunu onu o məqamla aşağı salarlar. Belə bir anlayış, belə bir məfhum Qur'an-ı Kərimdə var ya, yox, cavab bəli var. Cavab, bəli, var. Diqqət edin, iki ayə nəzərüzə çatdırın. 
Bizim peygamberimizden kabakçı peygamber İsa peygamberdir. Gül zamanına salavat çekilir. <gülüyor> İsa Peygamberin hakkıdır ki Allah tarafından verilip Peygamberdir. Onun Peygamberliğin kimse dansa, inkar elese, rədd elese, İsa Peygamberini inip öz hak olan məqamından aşağı salır. Aşağı salanda ona qali demeyecek, deyecek tali. Qalxısa qali. Ayeni zikir edirəm. Bəqara suresi 113. ayədə ilk kəlmələr. Və qalətil yahudu leysətin nasara ala şey. Yahudilər lənəhumullah dedilər ki İsa Peyğəmbərin tərəftarları haq deyirlər. Batildilər. Mövzunun əksi وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إسحاق بيعان بارن طرف تارار دا ديدلنا يهوديلر حق تيل باطل دي. نموذجية أزازق إزاح جترم. Sonuncu Peyğəmbər, Peyğəmbərimizdən qabaq sonuncu, İsa Peyğəmbərdir. Yahudilər deyəndə ki, İsa Peyğəmbər və onun tərəftarları hamısı batildi, bu o deməkdir ki, Peyğəmbərin məqamından nə inədilər? Alçaqdılar. Haq Peyğəmbəri dandılar. İsa Peyğəmbərin tərəftarları Yahudilərə onlar batildi deyib müraciət edirdilər. Əgər onların qəsdi Musa Peyğəmbər yalancıdır, belə ünvanla olsa, bunlar özü də batıldır. Çünki Musa Peyğəmbər Peyğəmbərdir, İsa Peyğəmbərdən qabaq. Yox, əgər İsa Peyğəmbərin dinində olmalıdırlar, o ünvanla müraciət ediblərsə, onda onların kəlamı nədir? Haqdır. Deməli, bizim mövzumuza aid olan hissə ayənin birinci tikəsidir. Birinci parçasıdır. Yahudilər dedilər ki, İsa və tərəftarları hamısı nədir? Batırdılar. Bu, Peyğəmbəri öz məqamından alçatmaqdır. Bu cürnə atdım atanlara, əhl-i beyt dilində deyərlər, tali. İndi gələyim mövzunun əksinə. Deməli, Maidə surəsinin 116-cı ayəsində Allah Teala buyurur. Bu ayə yadırdan çıxmasın. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى الله يا مكني بيرز أي عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي مريم أغلى عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Sən demisən mi ki, camahata Allah İsa Peyğəmbəri anasını saxlayacaq, dayanın. Əvvəl bu suala cavab verin, sonra cənnətə. Səbir edin. Ə-əntə qultə linnas, sən demisən mi ki, camahata məni və anam Məryəmi Allahdan başqa üzüzə Allah seçin? Deməli, bir dəstə var ki, İsa Peyğəmbəri və anasını nə görürlər? Allah görürlər. Onları batil eləmək üçün Allah Teala İsa Peyğəmbəri və anasının dilindən söz alır. Şahid durun. Siz demişsiniz ya, görə Peyğəmbərin cavabı nə olacaq? Qalə Subhanəkə. İsa Peyğəmbər vurur Subhanəkə. Subhan kəlməsinin mənası məfqul mütləqdir. Usəbbihu Subhanə. Mənası budur ki, Allah Teala nə kəmal varsa Allahdadır, nə nöqsan varsa Allahdan uzaqdır. Bunun xülasəsinə deyərlər Subhan. Deməli, Subhanəkə. Bütün kəmal sifətlərinə malik olan Allah. Bütün nöqsandan uzaq olan Allah. Niyə bunu Peyğəmbər dilinə gətirir? Ma yakunu li ən əqula ma leysə li haq Haqqım olmayan şeyi mən necə öz haqqımda deyə bilərəm? Mən Peyğəmbərəm və sənin bəndünəm. 
Mən bu məqamını Səvayı mən məqamım yoxdur Bəndə Peyğəmbər Allah deyirəm ki Allahlıq haqqı sənindir O haqq mənim deyil Mən necə haqqım olmayan şeyi Özümə haqq bilə bilərəm İn kuntu qulduhu Əgər mən bu sözü demişəmsə Fəqəd əlim təhu Artıq sən bilirsən Ta'ləmu ma fi nəfsi Və la ələm ma fi nəfsi İnnəkə əntə əlləm Əl-qüyub Mənim gizlətdiyim Aşkara çıxartdığım nə varsa Hamsın sən bilirsən Amma mənsə səndən Heç nə bilmirəm Fəqət mənə öyrətdiyinlə sabahı bir şey Bilmirəm Qeybi bilən sənsən Deməli bu ayə Misal gətirdi O şəxs dərçin ki Peyğəmbəri və onun anasını öz haqları olan məqamla qalxızıb başqa məqama, başqa haqqı aparıblar. Buna əhl-i beytin dilində deyərlər qali və yaxud muqali. İndi diqqət eləyiniz. Eyni ilə əhl-i beytin haqqında da Həmən belə bir addımlar atılıb. Eyni ilə də əhl-i beytin haqqında belə addımlar atılıb. Məsələn, Həzrət Ələ əleyhissalamı bu məlumatı bilməyiz zərurətdəndir. Həzrət Ələ əleyhissalamı Allah görənlər. Bir növ, onlar Mədinədə yaşayıblar, daha doğrusu Küfədə. Həmən bu şəxslər adlanırlar, vaxtında adlanıblar Qurabiyyə. Əl-Qurabiyyə bir dəstə olub. Bunların fikri nə olub? Həzrət Ələ ə.s. həqiqətən də yeri, göyü yaradan odur. Nəuzu billah. Bunların xəbəri Həzrət Ələyləsələma yetişir. Bir dəstə səni Allah görür. Nəuzu billah. Həzrət dərhal əmr edir ki, onlar hamısı həbs olunmalıdır. Ki, bu fikir yayılmasın. Bu nə deməkdir? Hamısı həbs olunur. Əsas o fikri yayanlar. Həzrət onlarla şəxsən söhbət edir. Ey filan kəs, ey filan kəs, mən Allahın bəndəsi. Mən Allah deyirəm, məni Allah yaradıb, mən də beş vaxt namazımı qılıram, filan, sizə vacibat olan mənə də vacibat, məhv sizdən bir insani baxımdan heç bir fərqim yoxdur. Bu nə fikirdir düşmüzüz? Yox, bizim ələ Rəbbimiz sənsən ki, sən. Bir dəfə, iki dəfə, on dəfə, on beş dəfə söz bunlara artıq təsir eləmir. Həzrət əmr eləyir ki, bunlara bir növ cəza tədbiri görülsün. O cəza tədbirində bəlkə bunlar ola bilsin kimsə təzik göstərib, ola bilsin səhv eləyiblər, ola bilsin, ola bilsin, ola bilsinlər üzə çıxsın. İki quyu qazılır. Bir quyu da od qalanır, digər quyu da həmən o şəxslər o quyuya salınırlar. Quyuların üstü bağlanır, bir deyək məsələn, xurma ağacının yarpaqları ilə və hər iki quyu arasında bir bir deşik açılır ki, üstü oradan bu tərəfə daxil olsun. Ki, bəlkə nəfəs çatışmasın, əziyyət çəksin və də onlara deyilir, tövbə eləyin çıxın. Tövbə eləyin çıxar da onların imanı orada güclənir. Yəni, onlar məqsəd belə idi ki, haqqa qayıtsınlar, tam bir gözlənilməz hal yaranır. Məsələn, imanları 70 faiz edirsə, oldu 100 faiz. Ki, həqiqətən də Əli ibn Əbi Talibim imamdır, Allahdır. Nə ozu billah. Necə? Gör nə deyirlər? Deyirlər, biz eşidmişdik Abdullah oğlu Muhəmməddən salavat göndər. Odla od Odla yalnız odun sahibi cəza verə bilər 
odla yalnız odun sahibi ceza verebilir. Hz. onlara odla ceza vermir. Odun tüslüsü idi. Odla Allah'a məxsusdur. Buradan şer'i hüküm çıxarıb fıqahalar. Bir türmədə və yaxud bir təzizxanada şəxsi yandıraraq, dağlayaraq qadağandır. Hətta belə düşmənin də olsa, erməni də olsa. Yandırmaq İslam dinində yoxdur. Yandırmaq məxsusdur fəqət Allah. Bunlar bu hədisə eytimad edirlər və çaşırlar ki, hələ biz əgər odla cəzalanırıqsa, da tüsli ilə odun arasında fərq qoymurlar. Deməli, hələ bizim Rəbbimiz Əliyev Nəbi talibdir. Orada hələ boğulub, o dəstə müşrik kimi dünyasın dəyişir. Bu şəxslər, əhl-i beyti nə iniblər? Haq məqamından yuxarı qalxıcaq. Bunların müqabilində talilər var. Əhl-i beytin məqamı olan məqamdan da onları aşağı görmək. Misal vuracam sizə. Əhl-i sünnənin ən möhtəbəri kim mənbəsindən? Buxari və müsülümdən. Birinci Buxaridən misal vuracam. Əlimdə olan çapla ikinci cil səhfə 269 Kitabul Mənaqib Kitabul Mənaqib Əli ibn Əbi Talibin fəzilətlər bölməsi 3431-ci hədisin sonunda deməli Buxari Həz. Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-
suyşa təsub lənət də yox. Həzrət əlini söyməkdə sənin qarşılığı nə aldı? Əmr eləyir Həzrət əlini söy, bu söymür. Deyir, sənin qarşılığı olan nədir? Niyə söymürsən? Ad dördüncü xəlifədir. Tətir ayəsində əbanın altında olan o beş şəxsdən biri döyür. Mübahiliyə gedən bu döyür. İslam dinin əmri bin vüddül amirinin caynağından qutaran bu deyir. Xeybər qalasında, hamı qaçanda, gedib əli boş qaydanda oranı fəth eləyən bu deyil. Ühüd müharibəsində Peyğəmbəri Əbu Bəkir Ömər atıb qaçır. Bunu inşallah gələn mucizələrdə şey eləyəcəm, tübut eləyəcəm. Həzrət Əli Əleyhisselam deyəndi orada. Bunu söyəllər. Sonra da deyirlər ki, möminlərin dayısı Muaviyyə. Möminlərin dayısı Muaviyyə, möminlərə əmr eləyir, dördüncü xəlifəni söyüb. Harda müslüm, səhih müslüm, başqa kitabda dur. Hədis də səhih sənəddir. Yaxşı, indi baxaq görək, əmən o səhid niyə görə həzrət əlini söymədi? Fəqələ, əmə dəkərtu, əmmə mə dəkərtu səlafən, qaləhunna ləhu rəsulullah. Üç şeyə görə mən onu söyə bilmərəm. Nə inirsən elə? Üç şeyə görə mən onu söyə bilmərəm. Birinci, birinci, deməli, Həzrət-i Rəsulullahın, Həzrət-i Ələ Əleyhissalama, mənlə sənin oxşarlığın eyni ilə Harun və Musanın oxşarlığıdır, məgər ki, məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Bu sözü, ikinci, deməli, Xeybər müharibəsində Peyğəmbərimiz buyurur, لَا اُعْتِيَنَّ رَايَةَ الرَّجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bayrağı verəcəm o şəxsə ki, Allah və Rəsulü salavat zikri Muhammed. Peyğəmbər səhabələri göndərir. İnşallah Xeybər müharibəsin. Geçən surətdə izah eləyəcəm dəlül subutla necə ki, adət eləmişik. Kitab səhəfəsi yeri yurdu. Mən belə gəlir, başa düşürəm, mənə belə gəlir, elə şey yoxdur. Xeybər müharibəsində birinci gedir əli boş qaydır, ikinci gedir əli boş qaydır. Hətta yazırlar ki, yücəb binu əshabuhu və yücəb binu. Onunla gedən şəxsən deyirdilər ki, Ömər sən qoxdun, Ömər deyirdi ki, yox, siz qoxdunuz. Bəhanə bu oldu. Qoşun, kiçik bir qoşun, qalanı fəth eləyəmə qaydırlar Peyğəmbərə. Peyğəmbər soruşacaq axı, nə oldu? Yücəb binu əshabuhu və yücəb binu. O əshabına deyir, siz qoxdunuz, ona görə biz əl boş qayıtdıq, onlar da deyir ki, o 20-30 nəfər durur özünə ki, yox, sən qoxdun. Gizli məqamlar çoxdur, hamısına çazıq bizin əllə. Bu ikinci, üçüncü, ləmmə nəzələt hadihil ayə, bu ayə nazil oldu, qul təalu nəd'u əbnə ənə və əbnə əkum, Ali İmran, 93-cü ayə, Ali İmran surəsi 93-cü ayədə mübahilə ayəsi deyirik ki, xaçpərəslərlə Peyğəmbərin nifrinə mübahiləyə gedməsi. Orada da Həzrət-i Əleyhissalam bir növ iştirak eləyir. Deyir, bu üç fəzilətə görə mən onu söyə bilmərəm. Nə inirsən elə? Olmaz. Onlar ki, deyir, ha, şiyələr səhabələri söyür, hələ səhabənin özü səhabənin inir, söyür. Şiyəni söyən, səhabəni söyən kafirdir, onu ində axtarma. Bir az qabağa get, gör, o qabaqlar kim söyüb? Ona kafir demək cürət eləsin, gəl buralıqa da. Şiyə heç bir səhabəni söymür. Söyüş, söyüş İslam dinində haramdır. Peyğəmbərimizdən hədis var, la təsub bu, walau kana kəlbən aqura. Söyüş olmaz, söymüyün. Hətta quduzlaşmış it olsa belə. Bir itdir, quduzlaşıb, hüzum çəkir, parçalıyır səni. İxtiyarın yoxdur sən onu söyəsən. Lənət başqa şey, söyüş başqa şey. Ələ kulli halq və hədis də səhih sənətdir, işimiz yoxdur. İndi diqqət edin. Deməli, qaydırıq mövzumuza. Bu müqəddimədən, bu kiçik müqəddimədən sonra qaydırıq mövzumuza. Mövzumuz nədən ibarət edir? Düzdan 
danışan ravi düz danışmayanla veya hut zayıf bir raviden nagliladi vaxt onun nagliləməsi bu hədisi möteber məqamına qalxır ya yox bir şey yaduzdan çıxmaz o şey ki əhli beyt özünə demir o şey ki əhli beyt özünə haq görmür onu əhli beytə haq kimi görmək hər hansı bir fərdinə Mesela Hz. Ali'ni Eşhedü Enne Aliyen Veliullah'dan götür, yerine koyduğundan Eşhedü Enne Bağır Veliullah veya Sadık Veliullah. Olar ya olmaz? Olmaz. Fakat Ehl-i Beyt hadislerinde Hz. Ali Aleyhisselam'ın hakkında gelip hadis, inşallah onun vaxtında izah edeceğim azam bölmesinde, başka imamların hakkında gelmeyip, heç bir imam özünü azanda adının zikri olunmasın, hak bilmiyor özüne. Fakat Hz. Ali Aleyhisselam'a imamlarımız nəql edib ki, fakat onun adını olsun, zikir olunsun. Deməli, kimsə zikir eləsə, deməli, o əhl-i beytdən sayılmayacaq. Dikkat edin. Həmən o kardeşler ki, mövzunu ki, səhv, tam səhv başa düşüblər ki, düz danışan, zayıfdan hədis nəql elədirsə, deməli, bu hədis möteberdi, həmən onlara üç hədiyyən var. Üç hədisdir və onlar öz bu məntiqlərinə əsasən məcburdurlar bu hədisləri qabul eləsinlər. Çünki ravilərin bəzisi düz danışandı, bəzisi ya yalan danışandı, ya da ki onların düz danışması sübuta yetirilməyib. Üç hədis nəql edirəm. Dikkat edir. <coughs> Üsul kafi İkinci cilt, səhfə 666. Kulaq asın. Kimin sualı olacaqsa, Moizədən sonra məni ilə şəxsən söhbət eləmək haqqı var və mən də bir saat, iki saat, neçə saat istəyər xidmətində olacaq. Dikkat edin, mövzumuzun sonudur. Üç hədisi də nəzərcə çatdırın. Görək, əgər meyyar belə olsa ki, düz danışan, yalan danışandan hədis nəql eləsə, deməli o hədis düzdür. Eğer bu meyarı kabul eləsük, gere bu hadisler de kabul olunsun. Dikkat edin. Falan kestin, falan kestin, falan kestin. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam. Hadisin mətni güzel olduğuna göre onu nəzərcə çatdırıram, amma sənədi isə batildir. Hadisin mətninde nədir? Bir nəfər gəlir öz konuşusundan imama şikayet edir. İmam izah edilir müəyyən kəlmələr deyir, mövzunu qalxızır Peygamber zamanında. Deyir, Peygamber zamanında da böyle bir şey olmuştu. Konşunun xeyri gelmir ve şerrinden de belasından da konşu özünü koruyabilir. Böyle olan halde Peygamber Hz. Aleyhisselam'a, Salman'a ve Ebu Zer'e emr edilir ki, mescidde uca sesle bir neçə dəfə mənim bu kəlmemi tekrar edin. Görün Peygamberin kəlmesine. Deməli, Əmərə Rasulullah Aliyyən və Səlman və Əbadər Peyğəmbər Ələ Aleyhisselama və Salmana və Əbu Zərə əmr edir Ən yunadu fil məscid bi'alə əsvatihim Məsciddə ən uza səsləri ilə desinlər Bənnəhu la imanə İmansızdır Kim? Limən ləm yu'min carəhu bəvaiqəhu Qonşi Qonşunun şerrinden, bellasından özün koruya bilmediyse hemen o konuşu ki şer bela sahibidir, o imansızdır. Peygamber deyir ki hemen o şəxs nədir? İmansızdır. Qibət edir, dal ucan danışır. Nə əlindən pisi gelir sənə edir. Hemen o insan yüz dəfə şəhadeteyni desə belə, yüz dəfə həccə gedə, beş yüz dəfə məşədə gedə, milyon dəfə kərbəlaya gedə, Peygamber deyir ki, həmin adamın imanı yoxdur. Bu hədisin mətni. Hədisin ortasında iki kəlmə var. Dikkat edin. Əmərə Rasulullah Peygamber əmr elədi. Aliyyə, Hz. Aliyyə, Selman, Salmana, ve Ebu Zer, Ebu Zer'e ve neseytu ahar azunluhul miktad imam deyir ki o dördüncü yadımdan çıxıb kimdir? cuman eləyirəm ki miktaddır dikkat edin ha məsum imam 
yadından çıxır və güman eləyir ki, kimdir? Miqdaddır, dördüncü. Şiyyə əqidəsində məsum yadından çıxardır. Çıxarda bilməsin. Yaxşı, indi bir nəfər müxaliflərdən bu hədisi gətirib bizə batil olmağımızsın ki, şiyyə məzəbi matildir. Demirsiniz, imam məsumdur, yadından çıxarmır, gəl üsul kafir. Sizin mötəbər kitablarınızdan biri hədis var ki, imam özüdür ki, nəsə etu, nəsə etu, yəni unutmuşam. Əzunlu, üstəli bir cüman deyirəm. Deməli, siz nəsiniz? Batilsiniz. Cavab. Belə asanlıqla deyir, batil filan, ilmi bəhs var. Bir şeyə halal-haram fətvası vermək üçün, bir şeyin haq-batır olmasın, sübut eləmək üçün, gərək o sənədin, o hədisin sənədin olmalıdır, düz olmalıdır. Bu hədisin sənədi düz deyil. İndi necəsən sübut edəyim sizə ki, sabah bir əhli beytdən uzaq düşmüşlərdən biri bunu əlinə bayraq eləsə ki, sizin əqidü, səhvdi, üsul, kafidə bu hədis var, ya düzdən çıxmasın. Hədisdə Əli ibn-i İbrahim düz danışandı, atası İbrahim düz danışandı, İbn-i Əbi Umeyr düz danışandı, Muhammed ibn Yahya düz danışandı, Hüseyin ibn İshaq məcruldu. Sonra Əli ibn-i Məhziyar düz danışandı, Əli ibn-i Fadlal düz danışandı, Fudal ibn-i Əbiyyub düz danışandı, Muaviyyə ibn-i Ammar, Ammar oğlu Muaviyyə düz danışandı, Əmr ibn-i Əkrəmə ki, deyir İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanına daxil oldum, məcbuldu. Hədisdə təqribən 7-8 rabi var. Əksəriyyəti düz danışandır, fəqət ikisinin düz danışan olub-olmaması sabit deyil. Hüseyin ibn-i İshaq və Əmr ibn-i Əkrəmə bu insanlar məcvuldur. Əgər rivayətin sənədində ravinin biri məcvul olduysa, həmin o rivayət etibardan nə olur? Düşür, bu rivayət düzgün deyil. Kimsə bu hədisi imam yadından çıxardır, məsumluq batildir, o qəsindən gətirmiş olsa, ona deyəcək ki, hədisin sənədi zəifdir. Zəifdirsə, deməli, imam nə inəməyib bu şeyi? Deməyib. Bu, birinci hədis. Amma o qardaşların rəyinə əsasən, gör, neçədə də düz danışan imamla nəql edir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 düz danışan bir, iki düz danışmağı subut olmayan şəxslən nəql edirlər. 8 nəfərin nəql eləməsi hədisi düzgünlüyü məqamına gətirib çıxarmayacaq. O qardaşların məntiqinə əsasən imam unudur. Üçün düz danışan nəql edib də bu hədisi. Bu özü də bir növ elimsizdən irəli gələn bir məsələdir. İkinci misalımız. Üsul kafi üç üstədən ibarətdir. Bunu da bilməyə öz vacibdir şiyyə kimi. Üsul kafi, furu'il kafi, bir də ravdatil kafi. Furu'il kafi də, deməli bu, Cildindən 6-cı cilddə səhvə 25. Hədisə diqqət edirsiniz. O qardaşlara ünvanlanır bu hədisdə. Kitab-ül əqiqə, əqiqə kitabı, bab-ı rıza, uşağı əmizdirmə babı, hədisin nömrəsi 7737. İki hədisimiz qalır. Bu hədis oxuyuram, bir də digər hədis sonra mövzumuza xətm edirik. Filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən gəlir İmam Cəfər Sadıq ə.s. Umma İshaq adında bir qadın uşağın əmizdirir. Uşağın əmizdirən məqamda İmam Cəfər Sadıq ə.s. baxır ona. Hədüs mövzumdan nəql eləm. İmam Cəfər Sadıq ə.s. baxır ona, deyir ki, ey Umma İshaq, Uşağı bir sinədən əmizdirmə, ikisindən əmizdir cinə, yəni bir ana uşağına süd vermək istəyəndə bir sinədən verib digərin tərk eləməsin. Məsələn, uşaq acıyıb. Hər iki sinədən uşağa nə verilməlidir? Süd verilməlidir. İmam buyurur, biri olsun taam, yəni yemək, digəri də olsun şərab, içmək. Bu cür nə izah edir? Yaxşı, ummu ishaq. İmamın arvadıdır, xeyr. İmmu İshaq imamın batısıdır, xeyr. İmmu İshaq imamın anasıdır, xeyr. 
Tamam kenar bir insandı. Hop, arda ne oldu? Hansa hakkında ne man bakır onun haram olan hissesine? Olar ya olmaz. Olmaz. Şimdi hadisin senedine dikkat edin. Muhammed ibn Yahya bizim demeyim ben böyle diyerim onun için benim şahsı Muhaddisler arasında ilmi ricalda sonuncu ulemalarımız arasında Seyyid Hoi Necef el Eşref'in zamanasında rehberi olan oğlu. O ne deyir? Deyir Muhammed bin Yahya min acilleti ruvvat Ravilər arasında ən əzim işşəhən şəxs varsa, o da kimdir? Muhammed ibn Yahya'dır. Həmən bi Muhammed ibn Yahya əzim işşəhən nəql edir hədisi Sələmə ibn Xəttabdan. Xəttab oğlu Sələmədən, Xəttab oğlu Ömərdən yox. Xəttab oğlu Sələmədən. Həmən bu Sələmə ibn Xəttab bizim ilmi rical kitablarında araşdırmışam, Nəcaşi və Qadairi bizim ən böyük qədimdə yaşayan ilmi rical ülemalarımızdan olub buyurublar ki, Sələmə ibn-i Xattab zaif ciddən həddən artıq zəifdir. Bu adamdan hədis qəbul deyil. Deməli, bu hədisin iki illəti var. Birinci illəti Sələmə ibn-i Xattabdır ki, Qadairi ilə Nəcaşi və Seyyidül Xoi və qeyrisi zəif sahiblər. İkinci illəti də Muhammed ibn-i Abbas ibn-i Vəlid və onun atası. Bu, hər iki şəxs məcğuldur. Amma qalan ravilərsə hamısı düz danışandır. O qardaşların məntiqinə qalsa ki, düz danışan, yalan danışanla və yaxud yalan danışıb danışmamaqsa subut olmayan şəxsdən nəql edirsə rivayət möhtəbər olur, onda bu hədisi də onlar nə eləməlidirlər? Qəbul eləməlidirlər ki, imam namahrəmə nə eləyib? Baxıb, nəuzu billah, bu bizim əqidə deyil. Hədisin sənədi zəifdir həddən artıq, amma elimsizlik üzündən kimsə də bir növ bunu istifadə eləyə bilər. İndi gəlir axırıncı hədisə bu bir növ həm mövzumuza aiddir, həm də ki, vəhabilərin əlində barəq elədiyi bir hədisdir. İnternet səhvələrində, küçədə, bazada bir zəif mümin tapan kimi dillər sizin əqidə üsəfdir. Niyə zəifdir? Çünki üsul kafidə bu hədis var. Bunu da indi sizə təlim edəyim, yadırdan çıxmasın. Üsul kafi birinci cildtə Peyğəmbərin doğulma bölməsi səhvə mənim əlimdə olan bu çəxla 448 hədis 27-dir. Hədisin məzmunu nədən ibarətdir? Bəhsimizin sonudur. Vəhabilər, hara çatırsan bu əllərində var. Bir İmam Xumeynin məsələsi, bir dənə də bu. Şiyə xurafata etiqad edən bir tayfadır. Dəlil nədir? Çünki Həzrət Əlinin atası Əbu Talib Peyğəmbərimizi əmizdirib. Yəni, kişi kişini əmizdirib. Bülü bayraq əllərində hər bir şey, sabah sənin qabağı kəsəcəklər, sabah sənin qabağı kəsəcəklər, sabah sənin qabağı kəsəcəklər. Üsul kafidə də özdə birinci zirtdə. Oxuyuram hədisə, sonra izahını da verəcəm, diqqət edirəcəm. Deməli, Muhammed ibn Yahya nəql edir Səid ibn Abdullah. Hədisin nömrəsi 27, üsul kafi birinci zil 448. Desələr sizdə var, dimiz yoxdur. Yalan danışma, var bizdə. Hədis var, amma onu biz qabul edirik ya, ondan gedir söhbə. Yəni, bir şey yadırdan çıxardmıyoruz ki, hədis kitabı ehtiqat kitabı döyür. Hədis kitabı mənbədir. Həmin o mənbədən ülemalar düzgünün neyin illər çıxardırlar. Üsul kafinin birinci cildinin düz girişində rəhmətli şeyh kuleyini ruhuna salavat göndərir. Buyurur ki, əgər əhl-i beytin dilindən qanun verir bizə. O kəlam ki, Quranla düz gəldi, onu əhl-i beyt deyib. O kəlam ki, Quranla düz gəlmədi, onu neyiniz tərk edin, rəhd edin. 
Bu şey Kuleyni'nin kanunudur. Kanunu verip hadisleri de verir. Saf çürüyü sen elə yine. Dikkat edin. Demeli, Muhammed ibn Yahya, Sa'id ibn Abdullah'dan, o da İbrahim ibn Muhammed el-Sakafi'den, o da Ali ibn el-Mualla'dan, o da kardeşi Mehmet'ten, o da Dorost ibn Ebi Mansur'dan, o da nəqlilir Ali ibn Ebi Hamzə, Ali ibn Ebi Hamzə da Ebi Basir'dan, o da nəqlilir İmam Cafer Sadiq aleyhisselamdan. Dikkat edin. Dikkat edin. Qala lemma vuliden nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. O zaman ki peygamberimiz dünyaya geldi, Mekese eyyamen, bir neçe gün peygamber kalır, leysa lehu leben, sütsüz. Peygamber dünyaya gelir, bir neçe gün anasının südü olmur ki peygamberin neynesin? Emzirsin. Fe elqahu Ebu Talib ala sediye nefsi. Ebu Talib, Hz. Ali'nin atası Peygamberi sinesine alır ve enzel Allah fihi lebenen ve onun sinesine Allah Teala süt getirir fe rada'a minhu eyyamen ve bir neçe gün Peygamber Ebu Talib'in Allah tarafından sinesine gelen süt emir ta o vaxta kadar ki Ebu Talib Halime Sa'diyyeni tapır fe defa'ahu ileyhi ve Peygamberi neyinir? Halime Sa'diyyeye verir. Hadis var, yerinde, nəqilde düzdür. Heç bir öz inkar eləmiyiz buna. Ammasına dikkat edin. Hadisin sənədi batildir. Amma o kardeşler ki, deyir ki, elimsizlik yüzünden, əhd duasını bəzi nəqil eləyənler düz danışandır. Deməli düzdür. Bəziləri düz danışan olmasa da belə evi yoxdur. Onların məntiqinə uyğun bu hadis onlarda qabuldur. Muhammed ibn Yahya düz danışandı. Sa'id ibn Abdullah düz danışandı. İbrahim ibn Muhammed el-Sakafi düz danışandı. Ali ibn Mualla məcğuldu. Demeli, hadisin illeti buradan başlayır. Ali ibn Mualla məcğuldu. Sonra Muhammed ise sigedi, Durust ibn Abi Mansur dikkat edin hemen bu raviye. Bu ravinin hakkında ulemalarımızın bir növ elə bir rayları var. Ulemalarımızın ekseriyyeti bunu düz danışan sayır. Amma Ali ibn Abi Hamzel Bataini rəvayetin müşkülü buradadır. Hemen bu Ali ibn Hamzel Bataini imamın diliyle lənət denib. İmamın diliyle lənətlənir. Ve bütün raviler, bütün ülamalarımız da, mesela Allame Hilli, İbn Davudül Hilli, Necaşi, Qadairi ve gayrisi, hamısı bu şəxsin ne sahibleri? Zayıf, cidden. Hatta Allame Hilli ne deyir? Deyir, Kezzabun Vaqifi. Vaqifi məzhəbli yalancıdır. Yani İmam Rıza Can gelir, İmam Rıza'nı kabul eləmir. Yani 12 imamı kabul eləməyən şəxslərdən biridir və buna əlavə olaraq kəzzab, yalancıdır. Yəni əhl-i beyt, əhl-i beytə bu şəxs yalandan nəsə neynir? Nisbət verir. Onların ünvanına yalan yöneldir. Deməli, rivayetin sənədində ən məhv edici məqam Ali ibn Ebi Həmzə Əl-Bata'inidir ki həmən o şəxs bizdə qabul deyil. Amma Ebu Bəsir 2375 hədis nəql olunub ondan olsa düz danışandı. Deməli İbn Muallana Bata'ini bu hədisi etibardan neynir? Salır. Yenə o kardeşlere üzümü tutub müraciət edirəm. Və habisi ilə bir yerdə. O hədisçi sənədi zayıfdır. Və ravi imamın diliyle lənətlənibsə, onu sən dəlil götürüb, subut eləyə bilməzsən ki, məsələn nəsə. Çünki əhl-i beytin özündə bu şəxs qəbul deyilsə, sən onu əhl-i beytə yük eləyə bilməzsən. Sonra o kardeşler ki, mən əhd duasını sənədən araşdıranda bəzisi düz danışan, bəzisi zayıf nəticə kəldi elədi ki, düz danışanlar da bunu nəql edib, özlərin günaha batırmasınlar.
bütün rivayetlerin müteber olmasının şartı oldu ki ravilerin hamsı ne olmalıydı? Düz danışan olmalıydı. Eğer ortada bir nefer mecbur olduysa, zayıf olduysa, yalan danışan olduysa, o rivayet itibardan düşür, ona itimad eleme olmaz ve ehli beytin özne nispet vermediği şeyi zayıfa söylenip ona nispet vermek düzgün değil. Allah'ın veremizet zelalına hatir. Bizi düzgün ehli beyt tanıyanlardan karar versin. Allah'ın veremizet zelalına hatir. Bu cemin neşer ehazeti varsa Allah Teala hevlu kuvvesiyle ta eylesin. Allah Teala'nın veremizet zelalına hatir. Bu cemin ne kestesi varsa Allah Teala hevlu kuvvesiyle onlara şefa versin. Allah'ın veremizet zelalına hatir. Bu cemin akıbetin xeyr eylesin. Ehli beyti ve alel husus 12. imamımızı bizden razı salsın. İmamın zuhurunun tecil olması için fərəz duasın bahim okuyakın qurbetən ilallah.